Sama dengan kami lagi di Wanita Hari Ini Dan saya mengajak ke semua anda yang sedang menyaksikan Untuk terus bersama dengan kami Kerana inilah yang kita perbincangkan Yang masih lagi ramai keliru Ramai perlukan maklumat Tentang wabak influenza yang melanda Dan sabar hari berita ada di mana-mana sahaja Ya betul hmm. Dan untuk itu kita bersama dengan seorang tetamu Yang cukup istimewa di studio Wanita Hari Ini Iaitu Dr. Wan Nuraini Wan Muhammad Nur Yang merupakan pakar perubatan kesihatan awam Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia Assalamualaikum Assalamualaikum. Okey, baik. Terima okay. kasih. Uh, kita uh, kita harap uh, doktor dapat menjawab persoalan-persoalan kita pada hari ini. Namun sebelum mm -hmm. itu ada laporan telah kami sediakan untuk anda sebelum kita membuka topik ini. Kita saksikan. Beberapa negeri mencatatkan peningkatan kes jangkitan influenza. Sehingga kini difahamkan hampir 70 individu terjejas di empat negeri termasuk Pahang, Melaka, Perak dan Kedah. Influenza, sejenis virus yang menyebabkan jangkitan hidung, tekak dan paru-paru. Lebih membimbangkan virus influenza mudah berjangkit, terutamanya kanak-kanak, wanita hamil, warga emas dan individu yang mengidap penyakit kronik. Wabak influenza mula tular di Malaysia sejak awal Januari dan keadaan ini membimbangkan orang ramai kerana ia boleh merebak melalui batuk dan sesema. Sehingga 13 Januari tahun ini, Jabatan Pendidikan Negeri Pahang mengesahkan 10 orang murid dijangkiti influenza A dan B. Manakala di Perak, sebanyak 37 kes dicatatkan di sekitar daerah Kinta, Bagan Datuk, Larut, Matang dan Selama serta Manjung. Terbaharu, 10 pelajar sekolah menengah sains Teluk Intan dijangkiti influenza A dan sekolah diarahkan tutup sehingga 19 Januari. Susulan penularan wabak ini, bekalan ubat antiviral dan vaksin influenza juga dikatakan turut terjejas. Situasi ini mula mengundang panik dalam kalangan masyarakat, terutamanya ibu bapa. Itu dia tadi sedikit sebanyak info berkenaan dengan wabak influenza yang sedang melanda negara kita sekarang ini. Dan doktor, sebagai pembukanya muka dimahnya, saya nak bertanya kepada doktor. Mungkin ada dalam kalangan masyarakat kita yang masih lagi keliru, yang masih lagi tak tahu sebenarnya influenza dan juga selesema adakah ianya perkara yang sama ataupun berbeza, doktor? Okey, sebelum itu... Uh, saya ingin menjelaskan sedikit tadi ada sedikit maklumat yang katanya wabak ini hmm. mula menular di Malaysia ah, okay. pada sekitar uh, apa awal. tadi sebut Januari, kan? awal Januari. Sebut tadi. Ha, hmm. Virus influenza ini penularannya telah berlaku semenjak tahun 1930-an. Oh. Bukan baru lagi. Hmm. Dia satu virus yang telah lama ditemui dalam sejarah manusia. Hmm. Okey. Tetapi, tetapi secara berkala, virus influenza ini akan bermutasi dan mutasi dia itu secara berkala memang ada sedikit sebanyak mutasinya. Tapi ada kala yang sangat sangat jarang berlaku, mutasinya itu macam boleh kata tukar facelift terus jadi mm -hmm. lain mm -hmm. dan inilah yang kita bimbang. Itu itu memang Baik. betul saya sendiri pun akan bimbang. Aha. Ini ini adalah kejadian yang kita panggil kejadian pandemik influenza. Okay. Mm. Dan kalau ingat lagi yang terkini yang kita kita alami kejadian ini adalah pada tahun 2009 dahulu. Yeah. Mm -hmm. ha, tapi yang kita alami sekarang ini mm -hmm. ini adalah macam tadi dia sebut, sesemua biasa. Hmm. Ha, cuma sekarang ni bila orang kita dengar influenza, eh, penyakit baru ni. Ha. Tak, tak, tak. tak. Ha, jadi, sebab... jadi, doktor, saya rasa mungkin itulah yang sebenarnya kita perlu terangkan. Bahawa hmm. sebenarnya kalau kita kata tentang influenza ini, hmm. memang dah lama. Tetapi hmm. melalui proses berkala yang doktor katakan tadi. Dan mungkin uh, influenza ini adalah sekali lagi dia seumpama menyerang kembali oh, dengan keadaan. Ayat-ayat itulah yang di social media sekarang ni. Menyerang. Dan sebenarnya dalam paparan tadi itu, doktor, ada sedikit uh, penerangan iaitu tular bukan mengatakan dia baru sahaja merebak. Yang tular itu viral di laman sosial yang menimbulkan yeah, ketakutan. Saya rasa itu yang lebih tepat sebenarnya. Uh, dalam ini yang kita betulkan. Okay. Adakah virus itu yang menular uh, ataupun virus yang, yang menular? Yang menular? Uh, uh, mana yang sebenarnya okay, menular? Saya cukup tertarik. Adakah dalam wabak influenza sekarang yang ini dan jadi bualan kita dan sebenarnya menjadi berita semua, kita perlu panik atau adakah sebenarnya masyarakat kita dah Uh, over panic okay. mungkin. Ha, silakan. Okey, sebenarnya perkataan influenza itu mungkinlah dalam kalangan masyarakat kita kita jarang menggunakan perkataan influenza. Mm -hmm. Jadi bila dengar tu, ih ini perkataan baru mesti penyakit baru punya ni. Mm -hmm. Tidak. Kalau influenza di dalam masyarakat uh, orang putih lah kita cakap. Mm -hmm. Dia orang cakap influenza adalah flu. Oh, I have a flu. Ya, I have a flu. Basically, yes. Uh. 
di mana influenza adalah flu di mana flu adalah sebab oleh virus influenza okay. di mana satu lagi terminologi dan bahasa yeah. orang putih juga adalah common cold mm-hmm. ha, in which common cold adalah jangkitan virus juga tapi lain-lain virus selain daripada influenza ha, contohnya kalau saya sebut kejap lagi lidah saya pun mungkin terbelit-belit dekat <laughs> para influenza virus RSV virus ada banyak virus-virus yang boleh menyebabkan jangkitan uh, salur pernafasan okey baik dan sekarang kita dah fahamlah sedikit mengenai Betul. terminologinya. Yeah. Okey dan mungkin doktor juga boleh terangkan tentang bagaimana wabak influenza ini boleh merebak dalam kalangan masyarakat. Okey. Satu benda yang kita uh, kena faham influenza ini ataupun yang jangkitan salur pernafasan sebab dia pun duduk virus tu di salur pernafasan. Jadi cara penyeluaran dia melalui titisan salur pernafasan. Mm-hmm. Ha, okay. jadi titisan salur pernafasan tu kerana kita akan Hakikatnya kita semua bercakap. Yeah. So bila kita bercakap sekali sekali tu memanglah titisan air liur kita. Oh, ah. Menyembun nyembun dengan yang nak pun kita sembun juga <laughs> macam ni. Empari nak buat Ah itu yang keadaan biasa. Okay. Keadaan okay. yang luar biasa kalau kita bersin dan batuklah hmm. sebenarnya kita tak sihat tu lagilah kita banyak bersin dan batuk. Okay. So, itu lagi boleh travel lebih jauh. Okay. Ah, jadi itu cara penularannya. Jadi bila titisan salur pernafasan hmm. yang ada virus ini kita bersin atau pembatuk hmm. dia akan mencemari persekitaran Baik. kita. Ah nak lagi best masa bersin atau batuk tu pakai pula tapak tangan tutup. Aha. Lepas tu ah salam. Betul betul. Jadi wabak itu orang kata transfernya begitulah caranya. Ya yeah, begitulah caranya sangat Aha. mudah. Dan dan sebab tu bila keadaan memang okey sekolah dah tempat mereka bergaul betul. dan sebagainya yeah, bercakap. Kan sekolah cepat. bermain. Yeah. Ha dia bercakap okey kat kelas pun sebelah-sebelah. Ha, kalau kita, kita di pejabat okay. mungkin kita boleh keep a distance. Ya yeah, ya. Yeah. Hmm. Tapi di sekolah nak cakap anak-anak tu jangan Jangan bergaul rapat, serupa tapi sekolah. Sebab itu betul. Cuti. Salah Aa, satu betul. penyakit yang kita perlu takut penularannya adalah yang melalui udara sebenarnya. Yeah. Ha, dia berada di mana-mana. Baik, hmm. kita ada banyak lagi soalan yang nak tanya kepada doktor. Tapi sebelum itu, kita hmm. nak tanya juga kepada masyarakat adakah mereka sedar tentang wabak influenza ini. Kita saksikan. Saya rasa terkejut dan sedikit takutlah sebab sebagai seorang ibu, saya takut penularan ini akan menyebabkan anak-anak saya terjejas kesihatan mereka sebab mereka semua bersekolah. Jadi macam kita sebagai parents yang bekerja ini memang agak bimbang. Bulan lepas, kakak Ipa dan abang saya terjebak dalam influenza dan dia kena korentin dalam dua minggu. Dia lebih kurang macam denggi. Dia akan rasa, rasa macam nak muntah, pening kepala, hilang rasa selera makan. Kita nampak sintem-sintem macam batuk, sesema sikit kan ataupun dengan dikelilingi bila kita nak pergi hospital atau klinik-klinik biasa, orang di sekeliling kita macam tu. Kita rasa macam kata, eh ada kena influenza ke macam mana kan. Kita punya orang kata hati tu rasa tak sedap makan. kurangkan pergaulan anak-anak. Tapi kalau macam kami yang bekerja ni memang terpaksa juga lah hantar ke sekolah, hantar ke taskar. Tapi uh, kalau dah terpaksa macam itu, kita cuba monitor uh, mereka lah kalau macam demam. Anak-anak saya ada yang dah bersekolah tadi ke. Kita bekalkan dia dengan sanitizer. Kita cerita kat dia apa penyakit yang boleh berlaku kalau ada kawan-kawan sekeliling dia yang tak sihat. Mengambil langkah-langkah berjaga-jaga seperti memvaksin anak-anak saya. Kita vaksin uh, bukanlah uh, ketika wabak dah terlalu tular. Tapi kita ambil uh, langkah daripada awal. Baik, itu secara umumnya. Okey, hmm. baik. Uh, mungkin uh, kalau uh, kita juga uh, dapat katakan uh, bagaimana kita boleh melindungi dan mencegah uh, penyakit ini daripada terus menular. Macam kadang-kadang saya salah faham. Macam hmm. saya pun, saya sebagai seorang ayam, hmm. kadang takut nak bawa anak saya pergi macam uh, tempat pusat mainan kanak-kanak. Tumpuan ramai. Tumpuan hmm. ramai. Uh, jadi mungkin ada yang lebih lanjut lagi kita boleh ketahui. Okey. Memang hakikatnya kawasan tumpuan ramai ni memang kawasan yang mudah berpotensi untuk mendapat jangkitan lah. Tak payah cerita influenza lah. Apa jangkitan pun ada. Hmm. Yalah, kita hmm. tak tahu anak kita sihat. Okay. Tapi anak orang lain yang ada kat situ, kita tak kita tahu. tahu. Hmm. Jadi cara mencegah dia memang uh, cara yang biasa-biasa. Tak ada pun cerita rocket science. Hmm. Semua perkara hmm. biasa hmm. je. Hmm. Maksudnya kerap kita kerap cuci tangan, jaga kebersihan, guna air dan sabun untuk cuci tangan, guna hmm. hand sanitizer. Hmm. Kemudian kalau misalnya kata anak kita tu tak sihat, janganlah kita bawa ke kawasan tumpuan ramai. Kita Aha. akan menularkan jangkitan pada orang lain. Aha. Amalkan gaya hidup sihat. Kemudian kalau kita tak sihat kemudian kita ataupun kita guna batu, kita batuk dan bersin, kita guna tisu paper untuk hmm. tutup mulut kita. Janganlah pula tisu paper dah guna letak sini. Orang lain pula pegang. Ah. Ah. Kemudian hmm. ada satu benda yang, yang, yang saya nak tarik perhatian. Yeah. Kita ada 
adab makan. Betul. Hmm. Kita ada adab kalau pergi rumah orang. Hmm. Hmm. Batuk dan bersin ni pun ada adab dia. Okey. Hmm. Ha, ada adab batuk dan bersin. Yang mana dalam kalangan orang Malaysia ni masih kurang lagi. Walaupun Baik. kita kata kita budaya timur dan sebagainya, ha. mungkin kita perlu instilkan apa ni adab batuk dan bersin ni. Hmm. Adabnya adalah bila kita batuk dan bersin, macam saya cakap tadi memang akan ada rembesan salur pernafasan hmm. tu akan keluar mulut kita dan hidung kita. So tutuplah. Hmm. Ha, dengan tisu paper, dengan sapu tangan. Kalau tak ada semua tu kalau lah boleh janganlah guna tapak tangan. Okey. Okay. Ah tapi kadang-kadang benda tu spontaneous saya faham. Kan spontaneous terangkat. Oh, okay. oh, oh, oh. Apa apa lagi lepas masuk Hashim. Oh. Lepas tu Fahrin apa khabar? Oh. Eh, tapi saya kira maklumat ini sebenarnya bukan saja kepada orang dewasa tapi hmm. kepada anak-anak kita yang ke sekolah. Ya, itu sebenarnya. Hmm. Jadi ah. jadi ah, maksudnya kita instilkan hmm. good habit kepada dia. Kesedaran itu ah. yang paling penting. Ah. Jadi okay. tangan tadi misalkan hmm. dia dah tercemar dengan satu pernafasannya titisan tu basuh cepat-cepat basuh. Hmm. Sebab ini akan akan menjadi punca penularan. Kalau lah misalkan kata sebenarnya tak ada sapu tangan tak ada apa sebenarnya cara yang betul adab batuk dan bersin Baik. Tutup dengan sini. Okey. Ah kita punya sesiku hmm. yang ni. Sini. Begini. Maknanya yeah. saya betul okay. tak yang nak saya selalu buat ambil collar tu apa? Kat Siapa dalam. Siapa cakap dia. awak salah? Ha. Betul lah ha, tu. Betul lah. <laughs> betul lah saya buat tu. Maksudnya ha. elakkan yang penting dia punya keyword dia adalah elakkan Baik. daripada merembes. Berkongsi benda tu okay. dengan orang Baik. sekitar kita. Dan okay. tadi bila saya sebut di sini mm-hmm. tu sebabnya kita tak salam orang dengan sini. Yeah. Kita Aha. bersalam dengan sini. Kita sentuh hmm. tombol pintu di sini. Kita sentuh uh, lift punya button di sini. Hmm. Kan? Okay. Uh, sini okay. ni... Baik. Semua okay. semua kotoran yeah. akan uh, okay, merebak dari sini. Kita ada satu soalan yeah, daripada betul. penonton kita di Facebook. ni. Silakan. Yang bernama hmm. Wan Zana. Dan Wan, Wan Zana ya? bertanya, <laughs> uh, adakah saya berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan influenza A? Hmm. Untuk pengetahuan, anak saya positif influenza A dan baru sahaja semalam discharge dari ward. Dan sekarang hmm. saya pula yang mengalami selesema, sakit tekak dan demam. Perlu ataupun tidak untuk saya ke hospital untuk membuat tes influenza atau saya hanya perlu mengambil rawatan di rumah seperti memakan paracetamol, ubat sesema dan ubat batuk sahaja. Hmm. Macam mana, soalan Doktor? Dia hmm. soalan hmm. Dia. Jadi, dia, mungkinlah dia berjangkit pada anak dia. Hmm. Sekarang dia pula yang kena. Jadi, ha. perlu ke dia ke hospital ataupun dia just makan ubat saja di rumah? Okey. Hakikatnya, setiap daripada kita ni. Saya pasti macam tadi puan tu saya pasti dia pun seusia saya mungkin lagi muda maksudnya bukan bukan budak kecil lah bukan baby kan. Mm-hmm. Okey kalau seusia kita maksudnya kita dah pernah dapat jangkitan tu sebelum ini. Mm-hmm. Kita dapat mm-hmm. macam, macam saya sebut di awal tadi Baik. sebelum kita start tadi kan. Saya sebut jangkitan influenza ni adalah jangkitan yang kita boleh mendapatnya berkali-kali sepanjang seumur hidup kita. Mm-hmm. Jadi hakikatnya you pernah demam sesema batuk dan sebagainya sebelum ini. Mm-hmm. Jadi you tahu pattern you selalunya mm-hmm. bila you demam, batuk dan sakit tekak dan sebagainya, you ada tempoh masa. Mm-hmm. Jadi 2 3 hari selalunya you makan Panadol, mm-hmm. makan ubat batuk, makan ubat sesema 2 3 hari insya-Allah mm-hmm. you sihat. Mm-hmm. Dan memang itulah yang berlaku pada kebanyakan orang pun. Yeah. Mm-hmm. You sihat. Jadi kalau misal kata you are having it now, then you monitor diri you. You tengok mm-hmm. okey ni dah 2 3 hari. Okey, insyaAllah sihat. Tapi kalau misalnya kata masih berlarat, mm-hmm. tak elok-elok. Then that will be one sign di mana you perlu dapatkan rawatan. Baik. Ha, lanjut. Ah. Okey, ah. itu satu. Ataupun selalunya bila you demam tu, you buat ansur-ansur jadi panas tu. Maksudnya dia dia slow and steady uh-huh. punya gejala kan. Mm-hmm. Tapi tiba-tiba kali ini tu, gejala dia datang dengan mendadak, dengan Lain terus rasa sesak sikit. nafas. Mm-hmm. Kan? Ha, itu pun antara alam, alam sign dia juga. Baik. Maaf, Doktor, saya mencelah. Saya nak bertanya, mm-hmm. adakah ini juga yang kita perlu tahu tentang perbezaan antara vaksin dan juga antiviral? Ha. Maknanya kalau antiviral mm-hmm. itu adalah ubat-ubatan yang kita makan dan dia akan menghentikan penyakit itu pada waktu itu. Tapi vaksin ini adalah lebih untuk jangka masa mencegah. panjang. Ha. Mencegah. Ha. Mungkin, ha. Mungkin Doktor boleh terangkan? Okay, ha. Itu memang satu terminologi yang di luar sana... Ada banyak salah faham. Kekeliruan. Ha, kekeliruan, betul. Ha. Jadi vaksin kita ambil masa sihat. Mm-hmm. Ha, kita tak mm. akan bagi vaksin pada orang yang sakit. sakit. Uh-huh. Okay, kerana kita perlu bagi pada orang yang sihat sebab kita nak boost imuniti dia. Kita nak kenalkan badan dia dengan satu unsur yang negatif di luar supaya badan dia akan kenal kalau berlakulah mm-hmm. uh, apa ni, encounter di masa depan. Mm-hmm. Vaksin, masa sihat. Okay. Yeah. Jadi antiviral diberikan sebagai kaedah merawat jangkitan bila sakit. Okay. Tetapi tetapi ada juga sekarang ini berlaku situasi sebabkan tengah tular ah. in pasal <laughs> influenza ni kan. Jadi dia pergi klinik, dia pergi hospital, doktor saya rasa saya influenza, doktor kena bagi saya antiviral. Ah, janganlah demand macam tu pula. <laughs> okay. Kerana 
influenza ini untuk kebanyakan orang dia akan sihat dengan sekadar memakan ubat batuk, ubat demam yang biasa-biasa. Uh -huh. Tak perlu pun yang luar biasa sampai antiviral tu. Okay. Ha, tetapi antiviral ni kita selalunya doktor bila menilai pesakit, dia akan lihat beberapa aspek dan ada golongan-golongan tertentu yang kita akan bagi. Ha, okay. Memang doktor kata ini memang tak ada cara lain hmm. kita kena bagi. Hmm. Ha, antara contohnya pesakit yang memang dia datang tu keadaan ni memang dah teruk. Ya. Yeah. Okay. Ha, macam saya sebut tadi mm -hmm. dia start start tu terus teruk mm -hmm. atau kita panggil severe acute respiratory infection teruk datang. Yang keduanya golongan berisiko tinggi. Mm -hmm. Sebab mereka ini kalau dia dapat jangkitan dia berkemungkinan untuk penyakit itu melarat okay. dan dapat komplikasi. Jadi mm -hmm. siapa golongan berisiko tinggi ini adalah mereka mereka yang satunya kanak-kanak bawah usia lima tahun, okay. warga emas, wanita hamil. Mereka yang ada kurang daya tahan ketahanan badan, mereka mm -hmm. yang ada kanser ke HIV ke mm -hmm. uh, on chemotherapy ke on steroid therapy ke ataupun mereka yang ada penyakit kronik dan juga orang yang obes. Okey ya. dan ini adalah golongan yang berisiko, berisiko tinggi. tinggi. Mereka Betul. yang uh, daya tahan ataupun immunity mereka rendah. rendah. Yeah. Ah okey dan dan juga mungkin saya saya ringkas doktor betulkan saya kalau saya, saya salah bermakna maknanya mereka kita takuti virus influenza ini boleh membawa kepada penyakit-penyakit lain apabila yeah. semakin rendah dan semakin teruk. Okey baik itu menjawab. Okey tapi bila bila kita cakap pasal vaksin tu pula mm -hmm. berapa kerap dan adakah vaksin ini wajib? Okey. Ah. Untuk influenza vaksin ini, inilah satu-satunya vaksin yang kalau kita nak dapat protection yang sebaiknya, kita perlu ambil secara tahunan. Baik. Hmm. Ha, banyak vaksin lain di luar sana selalu kita ambil sekali untuk yeah. lima tahun. Mm -hmm. Atau sekali seumur hidup. Ha, mm -hmm. Lain vaksin dia lain. Tau. Dia punya, jangan kita pukul rata saja. Okay. Ha, ada vaksin memang betul. Ambil sekali, boleh cover seumur hidup. Okay. Ha, tapi untuk influenza ini, dia perlu diambil secara tahunan. Okey, okay. dan vaksin influenza ini pun dia punya keberkesanan untuk mencegah jangkitan bukan 100%. Okay. Dia hanya sekitar 40 ke 60%. Hmm. Ha, jadi jangan ingat oh saya dah pernah ambil vaksin influenza Betul ni. Betul juga. Ha. Saya Itu pun 5 6 saya... tahun yang lalu. <laughs> saya mesti tak ada apa-apa masalah punya jangkitan hmm. saya takkan dapatlah. Tak tak tak. Even though you have taken the vaccine You perlu juga amalkan gaya, gaya hidup, sihat. hidup sihat yang mm. saya sebutkan tadi itu. Mm. Mm -hmm. You are not 100% protected. You mm. bukanlah dewa dan sebagainya yang boleh. Betul. <laughs> Tapi Yelah, ada yang kurang yang... rehat, mm. kurang tidur, betul. makan tak betul. Tapi lah. apa yang penting, perlu ambil vaksin ini untuk mencegah terlebih awal. Ya. Yeah. Okey, baik. Mm -hmm. Cuma saya nak tambah sikit. Yeah. Sekarang ini tengah ada kerisauan di luar sana. Aha. Agak memang kami banyak menerima. Orang kata, vaksin ini tak ada, doktor. Saya dah call sana, dah call sini. Memanglah sekarang ini orang tengah panik. Ah. Bila panik, ah. memang sebelum-sebelum ini vaksin ini ada sepanjang tahun. Aha. Tak benarnya pun saya dengar cerita ada shortage. Habis. Tapi bila berlaku panik macam ni berlaku lah shortage. Ah. Insya Allah bila vaksin itu datang nanti dapatkanlah. Senang saya bila setiap tahun bila tarikh hari jadi itu pergi klinik ambil ah, vaksin. Ah. Okey. Baik, ada sesuatu yang juga laporan menarik yang kami ingin kongsikan kepada anda tentang apa yang kita bincangkan pada hari. Jadi sama-sama kita kongsikan. Doktor Samu cakap doktor only one in a million je yang survive dan dan sihat seperti dia kala. Walaupun Sufi memang waktu koma for five days. Saya cakap balik ke doktor, saya kata doktor betul dan Sufi ni will be one in a million saya kata. Bermula dengan serangan demam panas, suami isteri ini tidak menyangka anaknya hampir mengalami keilatan kekal dan menyeluruh akibat jangkitan influenza pada tahun lalu. Berusia tujuh tahun, Sofi Ariana dikejarkan di klinik swasta bagi mendapatkan rawatan dan hanya dibekalkan beberapa jenis ubat. Besoknya, dia punya fever itu dah hilang. Pada hari kejadian tu 2910 tu pagi fever tu dah hilang pada besoknya tapi tak pada pukul 9 pagi dia tiba-tiba berubah sufi dia tak kenal orang tiba-tiba dia muntah semua and that point of time doktor cakap she was already in critical condition lah dia punya jantung dah lemah dia punya uh, oksigen di otak pun dah very very low the first diagnose masa doktor bagi diagnosis was on anex tu lah um, Uh, dapat diagnosis on anak few days after that baru dia buat dapat result keluar on dia punya blood test baru kami confirm bahawa dia influenza jadi bila kami baca history tu doktor cakap sebenarnya influenza ni memang ada high correlation dengan anak 
Selain koma selama lima hari, Sofi ditempatkan di unit rawatan rapi ICU hampir empat minggu lamanya. Susulan kejadian itu, anaknya tidak mampu untuk bertutur seperti biasa dan memerlukan penjagaan rapi sepanjang masa. Pasangan ini mengambil keputusan membawa anaknya pulang setelah sebulan berada di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Kami bawa dia balik rumah. Dan sampai rumah pun dia terbaring. Dulu Sufi sebab dia kena serangan dia di belah kanan otak. Pergi ke the right thalamus. Sebelah kanan thalamus dia kena attack. Jadi Sufi dulu keadaan dia masa hospital macam ni. Dia tak boleh makan, tak boleh minum. Dan kami semua bagi tube. Lepas tu pakai bagi ubat pakai tube, susu pakai tube. Jadi dia balik rumah je paling penting masa tu kami buat uh, number one is dia fisioterapi untuk dia hari-hari kami buat fisioterapi untuk dia urut tangan dia bukan kami lah kami panggil uh, professional fisioterapi satu rumah kini dalam masa yang singkat ia bagaikan satu keajaiban bagi anak kecil ini kerana mampu berjalan dan bertutur seperti biasa Pertama sekali di pihak inisiatif keluarga itu sendiri kena ambil annual influenza vaccination. Keduanya sekarang ini bila dah keluar saya jadi fobia. Semua anak, -anak keluar ni kena pakai topping kan? walaupun whether is influenza season or not saya rasa lepas ni memang keluar memang kena pakai lah topping tu. Dan yang paling penting sekali kepercayaan diri lah. Bagi Lokman, influenza bukanlah perkara yang baharu. Namun setiap ibu bapa harus peka terhadap keadaan sekeliling agar wabak ini tidak terus merebak hingga membawa maut. Baik, saya kira ini perkongsian yang boleh dijadikan peringatan kepada kita semua yeah. khususnya buat para ibu bapa yang mana antara golongan yang berisiko tinggi adalah kanak-kanak di bawah usia 5 tahun. Hmm. Baik, doktor, hmm. mungkin doktor boleh terangkan dengan lebih jelas lagi dan lebih terperinci apa sebenarnya risiko-risiko lain ber, uh, Puncanya. berpuncanya Aha. daripada influenza. Okey. Hmm. Macam saya sebutkan tadi, influenza ini berpotensi untuk menyebabkan komplikasi. Maksudnya, mm -hmm. dia dapat jangkitan influenza, kemudian melarat menjadi lebih teruk. Mm -hmm. Dan ini adalah dalam golongan yang saya sebutkan tadi, golongan berisiko tinggi yeah. yang tadi saya senaraikan mm -hmm. itu kan. Okey, jadi antara daripadanya macam yang kita lihatkan tadi itulah mungkin boleh menjadi uh, sehingga sedemikian rupa. Mm -hmm. Kalau macam wanita mengandung, mungkin akan ada kesan kepada anak dalam kandungannya. Mm -hmm. Kalau orang yang ada penyakit kronik, ada kencing manis, darah tinggi, ada asma, keadaan penyakit kronik dia itu mungkin menjadi bertambah serius. Uh, jadi ini satu situasi yang biasa kita lihat. Orang tua dia memang ada macam mana dah tinggi dia tiba pergi hospital cek ada influenza kemudian jantung dia makin uh, ada masalah dan sebagainya mm -hmm. dia boleh menyebabkan penyakit kronik itu menjadi bertambah teruk. Mm -hmm. Jadi dia ada pelbagai dia 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 tambah ending maksud kalau nak list kan tu tak cukup kita nak bercerita. Uh -huh. ha. Ha. Jadi okay. lebih baiklah mencegah dari awal. Ya betul. Ha. Baik doktor. Okey berbekal bagi masa yang kita ada di sini patut kita kongsi ke, juga kepada para penonton. Okey bila masa kita perlu panik, hmm. okey dan bagaimana kalau kita nak mengesan simptom-simptom awal dan kemudian tadi bila panik itu bila bila mereka harus pergi berjumpa doktor dan bagaimana juga kita kita boleh mengelakkan ataupun uh, melihat uh, masyarakat sekeliling kita bagaimana. Okey. Hmm. Kalau ber, bercerita pasal influenza jangan tak influenza dengan orang dewasa hmm. saya tak risau sangat sebab hmm. kita ni kita tahu di kita macam saya sebut tadilah. Hmm. Kita tahu di kita tiga hari tak sihat apa semua kita tahu apa kita nak buat sebab kita boleh pergi ambil kunci kereta pergi klinik hmm. dan sebagainya. Hmm. Masalah selalunya timbul dalam golongan yang macam ni kanak-kanak. Hmm. Sebab hmm. dia tak tahu nak menerangkan hmm. situasi yang dia rasa dia rasa perut dia sakit, dia rasa But dalam kanak-kanak mm -hmm. gejala jangkitannya agak lain sedikit daripada orang dewasa sebab adakah lebih kalau orang kronik? dewasa maaf ha. adakah lebih kronik bukan 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 lebih kronik oh. dia pelik maksud saya tadi saya sebutkan dia jangkitan saluran pernafasan okay. so kita ada batuk sesema ada demam tiba-tiba dia mengadu ibu sakit perut Okay. Ibu, okay. dia ber, dia cari berit. Mm -hmm. ha, itu kan lain. Dia yeah, tak ada yeah. salur yang tak lain itu. Ha, tak ada kaitan. Mungkin bagi ibu bapa bila mendengar tu, oh ni tidak influenza ini memang dia jangkitan salur pernafasan. Tapi bagi golongan kanak-kanak, don't be surprised yang dia komplain benda-benda yang lain. Mm. Dia datang dengan komplain itu. Dan kanak-kanak ni juga kita kena ingat dia mungkin menyebabkan dia tak selera makan. Okay. Dia tak selera menyusu. Kemudian kalau dah cerit-berit tu badan dah kering. Yeah. Dah lah tak selera makan, tak selera minum. Kemudian cerit-berit pula lagi. Jadi hidrasi mm. badan dia akan terganggu, kering. Mm. Ini satu-satu um, dapatan yang kalau mak bapa yang dia betul-betul bila anak tak sihat tu ha. tengok kan. Ha. Ha. Baby especially ya. Sebab ha. baby lagi dah dia tak kena bercakap. Macam mana? Ha. 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 Kalau budak yang kena bercakap tu insyaAllah okey lagi kan. Ha. Baby. Sebab 
uh, bila ada isi badan dia terganggu, dia uh, air kurang dalam badan yeah. dia. Lampin dia selalunya sejam sekali kena tukar. Tiba-tiba mm -hmm. eh, tiga jam kering je punya lampin. Ah, okay. Jadi ibu bapa perlu lebih peka, peka terhadap yeah. terutamanya dalam uh, kalangan anak-anak di bawah usia lima tahun. Yeah. Mm. Baik doktor, banyak sebenarnya yang doktor dah kongsikan dengan kami. Tetapi yeah. sebagai konklusi untuk topik kita pada hari ini, apa sebenarnya yang mungkin doktor boleh berikan tips mungkin kepada mereka hmm, dalam pesanan pada ya, masyarakat betul. di luar sana. Okey. Jadi hakikatnya situasi yang sedang berlaku sekarang ini adalah situasi biasa, bukan luar biasa. Okay. Ha, saya akan katakan situasi akan menjadi luar biasa kalau kita berdepan dengan virus influenza yang baru yang akan okay. menyebabkan kalau terjadi pandemik saya sebut tadilah. Hmm. Nah, sekarang ini virusnya adalah virus yang memang setiap tahun kita tengok. Okay. Ada memang kita ada buat aktiviti pemantauan So, makmal kita mengesan dia, dia adalah virus yang sama, okay. bukan virus baru. Jadi, bila itulah yang berlaku, kita memang setiap tahun, pemantauan yang kita laksanakan, mm -hmm. dalam setahun, memang aktiviti influenza ini sentiasa ada di Malaysia. Mm -hmm. Kita adalah negara beriklim tropika. Yeah. So, aktiviti influenza sepanjang tahun ada, tapi pada tahap kadar yang... Sikit banyak saja. Macam background noise mm -hmm. ada. Mm -hmm. okay. Tapi, dia akan meningkat, kita selalu lihat dia akan meningkat mm -hmm. bila masa... The Southern Hemisphere, Hemisfera hmm. Selatan hmm. mengalami musim sejuk dan bila musim sejuk di Hemisfera Utara. Okay. Ha, di ha. dua ni. Mm -hmm. Okey, jadi kita kena ingat Hemisfera Utara ada musim sejuk dan kita ada cuti sekolah yang panjang. Mm -hmm. Aha, ha. dari situ dah mula menularnya. Ha. Ha. Banyaklah. Bercuti Baik. dan sebagainya kan? Okay. Ya, apa yang penting kita semua perlu lebih peka dengan keadaan sekeliling kita. Mm -hmm. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada doktor di atas penerangan tadi dan diharapkan dapat memberikan info dan manfaat kepada kita semua. Dan kita semua juga uh, menjadi masyarakat yang bertanggungjawab untuk tidak menyebarkan. Uh, ikut etika, ikut Begini. adab dan sebagainya. Okey, baik sekali lagi ucapkan terima kasih kepada doktor Wan Nuraini.